ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ലേവ് അതായത് അഫ്റ്റേറിലെ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെരിവോട് കൂടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ജാനി മോഡലിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഈ റൂഫിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ലീക്കൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂഫിൽ അതായത് റൂഫിംഗ് ടൈലുകളായിട്ടുള്ള ഓടി വിരിക്കുക അതായത് സാധാ മണ്ണിൻ്റെ ഓടി വിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പട്ടികകൾ അതേമാതിരി ഓടി വിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് റൂഫിങ്ങിൽ റൂഫിംഗ് ടൈൽ വിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റൂഫിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടെത്താൻ സിമ്പിളാണ് ഈ വീട്ടിൽ പിന്നെ കോണ് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ തേപ്പൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കാൻ ഇസ്റ്റിക് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലേ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് അഫ്റ്റേറിലൊക്കെ വരുന്ന കോണിക്കൂടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിഞ്ഞ ഒരു സ്ലോപ്പ് പ്രൂഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും ഇസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങളും ഇവിടെയും തേപ്പിൽ ഇസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടില്ല തേപ്പൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് സ്ലേവിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വീതി പതിമൂന്നടി ഈ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അളന്നത് പതിമൂന്നടി സ്ലേവിൽ മീറ്ററിൽ എപ്പോഴും അടിമൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എടുത്താൽ സുഖം എപ്പോഴും അടിയാൻ നോക്കിയാൽ ഒരു ഫീറ്റ് ഇതെത്ര നിങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇരുപത്തിനാലടി അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻ്റെ പതിമൂന്ന് ആ ഒരു സൈഡ് അത് ഗുണിച്ച അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റായി ഈ സൈഡ് അതേമാതിരി തന്നെ രണ്ട് വരെ അളവ് തന്നെ പതിമൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഇൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് പീസുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോണിക്കൂടിൻ്റെ പോർഷന് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നീളം പത്തടി ഇതിൻ്റെ വീതി ഒരു ഏഴടി അതായത് ഏഴ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ആ ചെറിയൊരു പീസ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ അളവ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം അതായത് രണ്ട് സൈഡ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മറ്റേ സൈഡും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അതായത് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ആ കോണിക്കൂടിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷന് പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അവിടെ മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അത് നമുക്കൊരു എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വീടിന് ഒരു തൊള്ളായിരം ഓട് തൊള്ളായിരം ഓട് നമ്മൾ ഇതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൂലോടിനുള്ള അളവ് നോക്കാം മൂന്തായം ഒറ്റ മൂന്തായ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് മീറ്ററിൽ അഞ്ച് മൂലോടാണ് പൊതുവെ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എട്ട് മീറ്റർ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഏറെ മീറ്ററേ ഉള്ളൂ എട്ട് മീറ്ററിൽ ഒരു ഇരുപത് മൂലോടും ഈ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ വർക്കാണ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ എത്ര മൂല മൂല എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക മൂല ഫുൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള അളവ് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്റ്റികൾക്കുള്ള അളവാണ് നോക്കുന്നത് ഇസ്റ്റികൾക്ക് നാല് മീറ്റർ ഒരു സൈഡ് നാല് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ജാനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ എട്ട് മീറ്റർ എട്ടും എട്ടും പതിനാറും പിന്നെ ഈ കോണിക്കൂടിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്നര ഒന്നര മൂന്നും മൊത്തം പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇസ്റ്റിക ഒരു മീറ്ററിൽ അഞ്ച് ഇസ്റ്റിക വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്ററിന് അൻപത് ഇസ്റ്റിക ഇരുപത് മീറ്ററിൽ നൂറ് ഇസ്റ്റിക വരും അപ്പം നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ മതി അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇസ്റ്റിക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇസ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ സിമ്പിൾ വർക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് വീടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല ആളുകളെയും ഇതേമാതിരി അളവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അളവ് എടുക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ റൂഫിംഗ് ടൈ റൂഫിംഗ് വർക്ക് വൈകിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പല വീടുകൾ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പരിപാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ ഈ സൈറ്റിലെ ഓടിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൈറ്റിലെ ഓട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം
പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കേവലം ഒരു ബോർഡറായി കിട്ടിയാൽ മതി ഓടിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് കാണാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോർഡറായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പുറം സൈഡ് തേപ്പിൻ്റെ കനം അതായത് പഴയ തേപ്പിൻ്റെ കനം ഒരു ഒരു അരസെൻ്റ് തേപ്പിൻ്റെ കനം ഒഴിച്ച് കാണ്ട് വെച്ചാൽ മതി കുമ്മായം പരത്തി കാണ്ട് ഈ ഗ്രൗട്ടിൻ്റെ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഗ്രൗട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുക്കി വെക്കുകയാണ് അതായത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ തേക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സൈറ്റിൽ നാളെ ഉള്ളൊരു വകുപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പേസ്റ്റിൽ വെക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ തേക്കുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസത്തിന് കാത്ത് നിൽക്കാനില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് വെക്കണം മറ്റേ നമ്മൾ കുമ്മായത്തിൽ സിമെൻറ്റിൽ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കോല് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഇറങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാ പത്ത് മണിയായപ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിസ്റ്റിയൊക്കെ ഫുൾ വെച്ചു സൈഡിൽ കാണുതാ ഫുൾ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പട്ടികയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ പട്ടിക കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ചെരിഞ്ഞ റൂഫ് ചെരിവ് കുറവായിട്ടുള്ള റൂഫായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഗ്രൗട്ട് അടിക്കാതെ തന്നെ വെക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിക്കാനുള്ള ഗ്രൗട്ടും പാടെ ഈ സിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൊതുവെ നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് അടിച്ചിട്ട് നൂലടിച്ച് ഗ്രൗട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പട്ടി കെട്ടാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ സൈറ്റിൽ ചെരിവ് കുറവും അതേമാതിരി ഒരു ചാക്കിന് ഇരുപത് ചട്ടി അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്ലേവ് ആദ്യം നനച്ചിട്ട് ആ പൊതിർത്തിൽ പിന്നെ സ്ലേവിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഗ്രൗട്ട് അടിക്കാത്തത് ഗ്രൗട്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ സൈറ്റിലൊക്കെ ഗ്രൗട്ട് അടിക്കുകയും വേണം പിന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കുകയും വേണം സ്ട്രോങ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പട്ടിക പിന്നീട് ഊരി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല സൈറ്റുകളിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോണിക്കൂടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇഷ്ടിക വെക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പയ ലീക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ആദ്യം ഗ്രൗട്ട് അടിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ലിപ്പ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം ഇതേമാതിരി സിമെൻറ്റ് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇഷ്ടിക ഗ്രൗട്ടിൽ വെറുക്കി വെക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടികൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇഷ്ടിക വെച്ചു ഫുൾ ഇഷ്ടിക വെക്കാനുള്ള ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓട് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്സൈഡിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഫുള്ളായിട്ട് പട്ടിക കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാലിട്ട് പട്ടിക കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചെരിവ് കുറവും അതുമാതിരിയല്ല നല്ല തളന്നില്ല തളമുള്ള വേരുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മാലിടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വലിയ കോല് ഉപയോഗിച്ച് പട്ടിക കെട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം തളങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഒഴിവായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പട്ടിക കെട്ടി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടിക അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ പട്ടിക ഓൾഡ് കൊണ്ട് പട്ടിക കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയയിലും ഇതേമാതിരി ഫുൾ പട്ടിക കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഓടി വിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക